Oke okay, guys, uh, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama kita ya teman-teman, saya mau kenalan dulu. So here I am, uh, my name is Priski Abimanyus Nain, so uh, call me Priski or you may call me Mr. P as well as my members or my friends at Kampu Inggris Pare usually call me. Jadi teman-teman boleh panggil saya Mr. Priski atau Mr. P ya teman-teman, karena di Kampu Inggris di tempat asal saya, saya uh, terkenal dengan nama tersebut seperti itu. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak rekomend teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya, karena nanti yang keluar bukan muka saya teman-teman. Nanti keluar adalah benda lain, mungkin makhluk halus atau sebagainya seperti itu. Jangan dicoba ya teman-teman, It's just kidding like that. Kemudian uh, I've been teaching uh, English for around 10 years but I'm still learning too. Jadi saya sudah ngejar bahasa Inggris dan sharing pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 10 tahun tapi saya juga masih belajar juga teman-teman sama kayak teman-teman ya. So feel free to uh, to ask me anything if you have any question ya. Jadi teman-teman tanyain apa aja kalau teman-teman nanti ada pertanyaan. Oke, okay. nanti kalau saya bisa jawab, pasti langsung saya jawab. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa jawab, nggak mungkin saya bohongin teman-teman ya. Nanti saya tetap akan bilang, I'm sorry, I don't have the question for the, uh, I'm sorry, I don't have uh, the answer, I mean, uh, to the question. Jadi saya nggak punya jawabnya, tapi nanti tetap saya buat jadi PR, nanti saya jawab di pertemuan berikutnya. Kan lumayan teman-teman dapat ilmu baru juga, seperti itu. Kemudian, uh, apa lagi ya? Hmm, ya, yeah, I think that's all about me. The rest of it is not important, right? Uh, sekarang kita mau kenalan dulu. Oh, yeah. Untuk teman-teman nanti, saya akan pelan-pelan mengenal nama teman-teman. Itu sembari kita program gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan pasti sering chat di uh, chatnya Zoom. Kemudian nanti mungkin teman-teman juga di luar kelas kan saya kasih uh, fasilitas tambahan latihan gitu ya. Latihan tambahan maksud saya. Supaya kalau teman-teman ada waktu luang, itu bisa disambi untuk memperkuat materi di kelas dengan cara latihan dan nanti ketika di luar kelas teman-teman ada pertanyaan apapun just uh, throw the question to me guys jadi silahkan ditanyakan langsung melalui japri saya gitu ya kemudian oke okay, saya rasa langsung saja kita kenalan dengan apa yang akan kita pelajari untuk satu bulan ke depan yaitu TOEFL right jadi apa sih TOEFL itu so what is TOEFL TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih teman-teman ya. Itu adalah tes bahasa Inggris sebagai uh, bahasa asing. Atau sebuah bahasa asing gitu ya. Karena memang di Indonesia bahasa Inggris itu dianggap masih sebagai bahasa asing teman-teman. Nah bahasa selain bahasa asing itu sebenarnya ada bahasa ibu atau bahasa pertama kita. Uh, mother tongue. Yaitu bahasa tradisional kita. For example, uh, contohnya adalah. My uh, mother tongue or my first language is Japanese, teman-teman. Bahasa pertama saya atau bahasa uh, daerah saya gitu ya, itu adalah bahasa Jawa. Itu bahasa yang saya pakai untuk keseharian dengan teman misalnya atau mungkin dengan keluarga. Nah, selain bahasa pertama, kita juga punya bahasa kedua atau bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa kedua itu dipakai untuk berkomunikasi sesama orang Indonesia tapi beda daerah. Kan nggak mungkin nih misalnya nih, uh, saya ketemu dengan orang Padang misalnya. Dan orang Padang itu belum pernah uh, ke Jawa misalnya. Dan nggak tahu bahasa Jawa. Nah, nanti kalau saya ngomong bahasa Jawa belum tentu uh, beliau paham yang saya sampaikan. Makanya ada bahasa Indonesia. Walaupun beda daerah, kita masih tetap bisa saling memahami. Contohnya yang saya pakai sekarang untuk menjelaskan ke teman-teman. Seperti itu. Kemudian... Uh, Apalagi ya teman-teman. Oh ya, untuk yang mengadakan yang mengadakan TOEFL ini ya, yang mengadakan TOEFL ini nama lembaganya adalah ETS. ETS sendiri itu kepanjangannya adalah Educational Testing Service. Yang mana dia ada di New Jersey Amerika Serikat. Jadi yang bikin TOEFL itu bukan orang Indonesia teman-teman, tapi orang Amerika asli. Ya, nama lembaganya ETS itu. Dan ETS itu sudah ada sejak 1964 hingga sekarang. Seperti itu. Cuman kalau yang TOEFL yang akan kita pelajari nanti termasuk baru ya teman-teman. Apalagi di Indonesia seperti itu. Nah kemudian tes types-nya atau jenis-jenis tes TOEFL sendiri itu sebenarnya ada banyak banget. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya PBT atau Paper Based Test. Atau juga ada CBT, Computer Based Test. Nah tapi itu sekarang sudah, uh, kalau PBT masih ada teman-teman. Tapi kalau CBT itu saya nggak pernah dengar. Kenapa? Karena sudah ada ITP 
ini teman-teman ya yang akan kita pelajari ini. Jadi TOEFL itu secara general atau secara umum karena mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah pastinya ya sudah di atas jenjang SMA atau sudah lulus SMA lah bisa dibilang seperti itu. Nah, TOEFL yang dipakai teman-teman nanti entah untuk kuliah, entah untuk kerja ataupun hal-hal yang lain itu adalah dua ini. Ya. TOEFL yang pertama namanya ITP atau kepanjangannya Institutional Testing Program atau IBT, Internet Based Test. Nah, untuk bedanya adalah kalau ITP itu yang diteskan hanya sebatas comprehension, teman-teman. Nah, comprehension itu apa? Comprehension itu adalah sebatas level memahami. Apakah teman-teman memahami kalau ada orang Inggris ngomong? Apakah teman-teman bisa memahami tulisan dalam bahasa Inggris? Jadi teman-teman tidak dipakai, maksudnya teman-teman tidak diminta untuk memakai maksud saya bahasa Inggris yang teman-teman bisa. Maksudnya teman-teman nggak disuruh ngomong, nggak disuruh nulis dalam bahasa Inggris kalau di ITP ini. Seperti itu. Dan ITP ini skorensnya atau rentang nilainya ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nggak bisa datang ketika hari tes, itu sebenarnya teman-teman tetap dapat nilai, yaitu 310. Beberapa sumber menyebutkan ada juga 217. Nah, saya nggak yakin teman-teman ya. Karena e, kalau saya baca di e, buku TOEFL yang asli ITS versi lamanya, itu adalah 310. Jadi tahun yang tulisannya masih buram-buram gitu ya teman-teman. Cuman ada yang bilang katanya yang baru itu 217. Nah, tapi yang pasti kalau teman-teman mendapatkan perfect score, amin teman-teman, itu adalah 677. Nah, mungkin teman-teman penasaran loser kenapa nggak dibulatkan sekalian 700 kayak atau misalkan 680. Nah, karena mereka pakai persentil sama nanti di rata-rata, teman-teman. Kan ada tiga section kalau di ITP. Itu nanti di rata-rata ketemunya 677 kalau benar semua seperti itu. Dan untuk pen- penghitungan nilainya, tenang aja nanti di pertemuan terakhir akan saya jelaskan cara menghitung uh, nilai ITP itu karena ada tabel skornya seperti itu, teman-teman. Nah itu tadi, tadi untuk ITP Nah kalau yang IBT itu mirip kayak IELTS Bagi teman-teman yang mungkin asing dengan istilah IELTS IELTS itu juga tes bahasa Inggris teman-teman Hanya beda yang, me, apa, yang membuat Kalau IELTS itu yang bikin Inggris Kalau TOEFL kan yang bikin Amerika Seperti itu Kalau yang IELTS itu Inggris Beberapa juga ada organisasi dari Amerika Dan ada juga dari Australia Jadi ya, kalau IELTS itu yang bikin lumayan banyak eh, lembaganya Seperti itu Nah IBT sendiri yang saya sampaikan tadi itu mirip kayak IELTS Kemudian yang diteskan itu full teman-teman Holistik Jadi skill atau kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris Itu diteskan sama mastery Mastery itu penguasaan teman-teman dalam menggunakan bahasa Inggris Maksudnya penguasaan itu apakah teman-teman menguasai uh, grammarnya misalnya Atau penggunaan vocab Vocab itu kosa kata teman-teman Atau diksi, pemilihan kata seperti itu Ya, jadi di IBT itu teman-teman nanti diminta juga untuk ngomong dalam bahasa Inggris dan nulis dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Dan untuk score range atau rentang nilainya, kalau teman-teman nggak datang atau misalkan teman-teman nggak jawab semua soal, misalkan nggak bisa jawab sama sekali, itu benar-benar skornya 0. Dan kalau teman-teman perfect, teman-teman native like atau mirip kayak orang sana asli, pakainya bahasa Inggrisnya, itu nanti skornya adalah 120. Dianggap perfect seperti itu teman-teman. Kalau di IELTS itu nilainya 12 mungkin seperti itu. Karena itu nilai tertinggi. Seperti itu. Nah yang kita akan pelajari nanti itu adalah ITP teman-teman. Karena yang bisa dipelajari dengan singkat. Yang ada tips dan triks atau mengerjakan cepat. Itu adalah TOEFL yang ITP. Jadi itu bisa kita pelajari hanya dalam satu bulan. Nah di ITP nanti yang diteskan ada tiga ya teman-teman. Yang pertama ada listening. Setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Untuk menentukan jawabannya yang mana. Kemudian jumlah soal di listening nanti ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts. Oke. Okay. Nah, setelah listening selesai, tentunya teman-teman akan lanjut ke structure. Oke, okay. dan di structure ini mungkin uh, teman-teman sudah ne- bisa nebak. Jadi di sini nanti seputar grammar penggunaan di dalam kalimat. Tapi tenang aja teman-teman, nanti yang saya share ke teman-teman, teman-teman akan tahu ternyata tidak semua bab grammar itu keluar di soal structure TOEFL. Ada cara mengakalinya biar bisa ngerjain lebih cepat. Ya, karena teman-teman nanti di setiap soal di structure ini rata-rata teman-teman hanya punya waktu 30 detik atau setengah menit lah seperti itu. Jadi teman-teman punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Oke, nanti akan kita bedah gimana cara cepat untuk mengerjakan structure ini. Dan setelah structure selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke tes yang terakhir yaitu reading. 
Di reading teman-teman nanti akan diberikan sekitar 5 sampai 6 teks atau bacaan. Setiap bacaan nanti diikuti oleh uh, sekitar 7 sampai 11 soal. Ya, yang mana nanti teman-teman diminta untuk memahami teks untuk menjawab soalnya. Nanti ada tips cara mengerjakan cepat teman-teman karena teman-teman hanya memiliki waktu 55 menit uh, untuk mengerjakan totalnya 50 pertanyaan. Reading ya, reading aja. Jadi kalau di total nanti soal di ITP itu 140. 50 listening, 40 structure, ditambah 50 reading. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga uh, section, apa namanya, di test ITP tadi, nanti kita akan pelajari dalam waktu satu bulan. Nah, karena hari Sabtu Minggu kita off ya, teman-teman, hari Sabtu Minggu kita libur, berarti kita hanya aktifnya hari Senin sampai Jumat. Alias satu minggu kita punya waktu lima hari saja. Jadi lima chapter saja yang bisa kita bahas dalam satu minggu. Karena satu bulan ada empat minggu, jadi kita punya waktu sekitar 20 pertemuan. Ya. Nah nanti hari pertama sampai hari ke-10, kita belajar struktur dulu teman-teman. Karena struktur itu sedikit tricky. Dan mungkin teman-teman nanti akan tahu kalau uh, memang ada trik cepatnya, tapi ada beberapa apa namanya uh, syarat ya teman-teman supaya bisa meng-apply atau menerapkan Uh, strategi cepat tersebut Nanti kita pelajari dalam 10 hari ini Nah silabusnya kurang lebih seperti ini teman-teman Nah setelah struktur selesai Dari hari 1 sampai hari ke 10 Kita lanjut ke latihan listening Nah di listening ini saya tekankan ke latihan saja teman-teman Karena menurut saya Mohon maaf ya mungkin tiap orang pandangan beda-beda teman-teman Tapi menurut saya listening itu teorinya agak menyulitkan Maksudnya menyulitkan itu daripada kita belajar teori di listening, mending praktek dan memperkaya teori dari pemahaman ketika teman-teman praktek. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di waktu kita membahas listening maksud saya yang tadi, teman-teman. Dan yang terakhir, di hari ke-14 sampai ke-19, kita akan hajar readingnya. Jadi reading itu sebenarnya cara mengerjakannya itu kita mengenali soalnya, teman-teman. Jadi jenis soal reading itu kira-kira itu ada 6 ini, 6 bab ini. Nah, cuman 6, 6 hari untuk membahas 6 bab ini itu saya sudah simpelkan. Saya sudah sederhanakan. Ada cara yang lebih cepat dan lebih mudah untuk mengerjakan reading daripada 6 itu, teman-teman. Jadi yang harusnya 6 pertemuan untuk membahas reading, nanti kita bisa selesaikan dalam 3 hari. Nah, untuk sebagai gantinya, 3 hari sisanya itu nanti akan saya buat teman-teman untuk try out ya. Jadi ada try out nanti buat teman-teman atau apa ya? Uh, coba percobaan percobaan tes gitu nah nanti hari terakhir itu ada final scoring hari ke-20 dipakai untuk tes tapi tenang aja teman-teman tesnya itu nggak cuma satu hari kok biasanya satu minggu kalau di periode-periode sebelumnya ya dan teman-teman nanti ada kesempatan sekitar 9 kali tes dan tenang aja kalau teman-teman nanti setiap hari datang ke kelas entah sesi sore entah sesi malam ataupun keduanya sebelum tes nanti teman-teman akan saya kasih soal kisi-kisi yaitu soal yang sama blueprint atau apa namanya misalkan nih struktur nomor satu yang hilang subjeknya nanti saya buatkan juga nomor satu struktur yang hilang subjeknya nomor dua misalkan yang uh, hilang adalah objeknya nanti nomor dua di kisi-kisi saya buat juga yang objeknya yang hilang seperti itu jadi untuk prediksi dan setelah tes misalnya setelah tes hari pertama teman-teman kok misalnya skornya masih jauh dari harapan teman-teman jangan khawatir juga karena saya adakan kelas tambahan khusus untuk yang selalu hadir di kelas seperti itu ya jadi bonus seperti itu untuk pembahasan tes untuk teman-teman nanti kalau sebelum remedi untuk memperbaiki nilai di sertifikat terang aja nanti ada uh, pembahasan tesnya seperti itu makanya disarankan teman-teman selalu hadir ya pokoknya teman-teman semangat saya juga semangat seperti itu dan kemudian berikutnya ada rules rules ini sebenarnya bukan rules ya teman-teman karena kalau rules itu kurang lebih diartikan aturan ini sebenarnya ada kayak teknis gitu kita di kelas bagaimana sih kayak gitu nah yang pertama itu ada attendance check atau daftar kehadiran atau pengecekan kehadiran nah untuk absensi itu kita hanya lakukan di hari pertama saja jadi nanti setelah sesi malam teman-teman akan saya kirimkan link untuk Google Form, nah itu untuk absensi di hari pertama saja. Untuk hari kedua dan seterusnya, nanti akan saya cek sendiri melalui uh, fitur partisipannya Zoom, teman-teman. Ya, nanti akan saya cek sendiri. Jadi setiap hari nanti akan saya screenshot ketika teman-teman latihan misalnya atau ketika sebelum mengakhir kelas, seperti itu. Dan nanti kalau sebelum tes, untuk mengecek siapa siapa aja yang, yang selalu hadir nanti 
saya melihatnya dari screenshot itu, teman-teman. Oke, jadi diingat-ingat attendance check nanti hanya diisi satu kali setelah kelas itu nanti. Dan saya tolong, apa namanya, saya minta tolong untuk diisi supaya gampang saya untuk mengaksensinya. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan dan saya masih ngomong, jangan ragu-ragu untuk interrupt atau me, apa, me, memotong. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk memotong saya untuk bertanya. Kenapa? Karena takutnya kalau teman-teman empat pertanyaannya, nunggu saya berhenti ngomong, takutnya lupa. Tadi mau tanya apa ya? Lupa ya. Jadi nggak jadi ditanyakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Right? Kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman dan saya juga sendiri masih e, melakukannya juga sampai sekarang ya yaitu vocabulary. Jadi kunci atau yang akan membantu teman-teman yang sangat membantu teman-teman nanti selama tes itu adalah kemampuan vocab teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman mengerjakan TOEFL nanti itu akan semakin gampang. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya nih merasa sir vocab saya kurang. That's all right guys because uh, I like vocabulary too. Karena saya juga kekurangan pengetahuan di vocabulary. Nah, tapi untuk mengatasi kekurangan vocab ini, nah caranya gampang sebenarnya. Kalau teman-teman mendapatkan vocab baru, tolong ditulis. Karena kalau nggak ditulis, kita menyepelekan ya misalkan gini. Allah cuma ini aja, nanti pasti ingat. Trust me, it won't last guys. Itu nanti nggak akan lama. Maksudnya, pasti nanti lupa kok kalau ketabrak vocab baru lagi. Eh, kemarin saya nemu vocab itu apa ya? Gara-gara satu vocab baru nih, nah, karena nggak ditulis. Makanya kalau teman-teman dapat vocab baru, saya mohon untuk ditulis. ya. E, kemudian nanti kalau setiap minggu teman-teman mau mengecek nih, apakah koleksi vocab saya udah benar atau masih ada yang salah, silahkan teman-teman kirimkan daftar vocab-vocab teman-teman yang didapat entah dari kelas, entah di luar ketika mengerjakan latihan sendiri, itu nanti boleh dikirimkan ke saya, mungkin untuk saya cek-cek gitu. Nah, untung-untung kalau saya dapat vocab baru nih dari koleksi teman-teman juga. Nanti saya tulis juga seperti itu. Nah, tentunya saya pakai referensi ya untuk me, apa namanya? mengecek eh, daftar vocab koleksi teman-teman. Nah, untuk referensinya nanti juga saya cantumkan dengan link rekaman kelas. Seperti jadi setelah kelas nanti saya eh, kirimkan link rekaman kelas seperti sesi sore tadi, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu monitoring. Monitoring di sini yang saya maksud adalah uh, mengawas, bukan mengawasi sih, membantu ya. Jadi membantu atau memfasilitasi teman-teman belajar di luar live teaching atau live session seperti ini. Jadi ketika nggak kelas, terus teman-teman kok ada waktu luang oh, daripada gabut, nah teman-teman coba buat latihan soal itu sudah saya sediakan teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya sumber lain, that's all right. You may use any sources, right? Jadi teman-teman silahkan pakai sumber manapun, yang penting gunakan waktu sebaik mungkin. Karena teman-teman, saya yakinlah pasti teman-teman punya waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan sebelum tes. Apalagi kalau target skor teman-teman itu di atas 530, misalnya 550, 570 itu agak berat. Ya, makanya teman-teman harus mengimbangi apa namanya? targetnya teman-teman supaya nanti hasil tidak mengkhianati usaha ya, teman-teman. Kalau usahanya bagus pasti hasilnya juga bagus. Saya percaya seperti itu. Nah, ketika teman-teman menemui kesulitan ketika belajar di luar kelas, silahkan japri saya. Ya, nomor saya yang bisa teman-teman uh, lihat di layar atau saya yang biasanya meng-share link uh, ketika kelas. Nah, itu nomor saya, teman-teman. Nanti silakan kalau ada pertanyaan seputar TOEFL, silakan japri saya. Oke. Okay. Kemudian nanti kalau saya slow rest, teman-teman, biasanya saya kelas. Nanti teman-teman uh, setiap 30 menit atau 15 menit itu dikirim lagi, dikirim lagi. Nggak apa-apa, bom aja. Biar chat teman-teman itu tetap di atas. Nggak kekubur di bawah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenalan sedikit dengan saya dan program yang akan kita tempuh dalam satu bulan ke depan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari pertama, yaitu sentence, mungkin ada yang mungkin uh, ingin teman-teman tanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Halo? Halo, silahkan, Mister. Kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, saya Abizar, saya mau bertanya, kalau misalkan yeah. switch kelas, antara kelas sore dengan kelas malam tuh kita bisa langsung masuk gitu ya nanti right. yang betul di, karena ya, kita apa? juga karena kita juga satu grup kan Mister nah nanti pokoknya kalau ada link misalkan teman-teman mau datang sore mau datang malam atau teman-teman datang di keduanya itu sangat permissible silahkan 
teman-teman semakin sering datang saya juga semakin senang ke teman-teman itu menandak, menandakan semangat teman-teman seperti itu mister jadi nggak perlu izin dulu misalkan sir saya mau ganti dari sesi sore ke sesi malam nggak apa-apa nggak perlu tanya dulu pokoknya teman-teman datang aja karena nanti tetap ada screenshot teman-teman sebelum selesai kelas biasanya eh, daftar hadir itu atau partisipan zoom itu saya screenshot jadi untuk mengecek daftar kehadiran teman-teman setiap hari seperti itu oke okay. thank you misopi alright That's good question, Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, feel free to ask, guys. Uh, I have a question, Mister. Yes. Uh, are you one tutor in uh, evening and night class? Yeah, that's right. I'll be your tutor. I mean, I'll be your learning partner for. Uh, evening and afternoon classes. Jadi nanti saya akan ngisi untuk sesi malam dan sesi sore seperti itu, Mister. Jadi saya sa sama nanti saya yang yang ngisi. Oke, okay, thanks. Oke, okay. silakan Miss Amaliatus. Uh, maybe you have any question, Miss Amaliatus Aliha. Good evening, Mister P. Good evening, Miss. Uh, I want to ask about the uh, admission check. Because uh, I have fulfilled the form in the group, so uh, okay. should I fulfill again about the form? Because uh, I don't know that uh, you will send again about this link. I think uh, it will just uh, fulfill one. So I, yeah, right. apa ya? Aku udah ngisi tadi gitu. Okay. Apa nanti harus ngisi yeah. lagi ya, Mister? No, no. Thank you. you. Don't... All right. Jadi. Uh, teman-teman nanti untuk uh, apa namanya attendance check itu hanya sekali saja ya terus gimana kalau saya tadi ngisi sore tapi datang malam so that's alright it's just uh, what is that it's just bisa dibilang cuma formalitas gitu teman-teman ya hanya buat uh, syarat saja yang penting teman-teman datang di salah satu entah sore entah malam atau keduanya malah saya tambah senang semakin ramai semakin asik gitu ya teman-teman jadi tapi untuk misinya itu cuma bisa diisi satu kali untuk satu email. Jadi teman-teman ah, iya. ya, hanya bisa selesai. Seperti itu. Jadi nanti nggak kalau mis tadi udah ngisi nggak perlu diisi lagi mis. Jadi nggak apa-apa. Gitu ya, mis sama lihat terus. Oke, okay, thank you, Mr. P. Alright, my pleasure. Mungkin Miss Pratika, silakan Miss Pratika Riris. Mungkin ada pertanyaan, Miss? Hello. I uh is it my connection guys? Or is it just me or everybody uh, doesn't list I mean doesn't hear anything? Teman-teman dengar sesuatu enggak atau mungkin memang saya He doesn't Hello? hear anything. Oh, All right. I'm sorry. I'm sorry. Uh, I'm, 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 I'm okay. already mute. <laughs> I'm sorry. All right. That's all right, Miss. Maybe uh do you have any questions? Yes, uh, I have uh, some question about the test to fall. If I learn uh, the test to fall uh, from the other uh, reference, and then I want to check uh, yes. to you, uh, can I have that? Or I just uh, learn and I just uh, check to my answer is correct or not? Okay, so as I mentioned before, Miss, you may learn from any sources, right? But yes, and if you want, other sources. Yeah, yeah, if you want to confirm your answers uh, with me, it's all right. You just uh, contact me in private. Jadi nanti silakan jawabri saya untuk me bisa difotokan soalnya. Misalkan sir, saya ragu dengan soal ini, for example. Kemudian, mm -hmm. uh, apakah jawaban saya benar? Kalau salah, misalkan penjelasannya bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kalau saya lemot, hajar terus teman-teman. Setiap 15 menit kirim lagi. Karena kadang okay. saya... Oke, even though uh, ada jawaban yang sudah ada, kemudian saya masih ragu, saya masih bisa bertanya ke Mr. P gitu ya. Sure, ya yeah, anytime. Oke, okay. thank you. Thank okay. you Mr. Nah, P. Iya, yeah, welcome. Pokoknya kalau saya lemot, biasanya saya kelas teman-teman di luar. Kalau kelas itu saya kan nggak bisa sambil chat gitu ya. Nah, teman-teman nanti langsung chat aja terus. Nah, nanti ketika saya entah mau tidur, entah saya udah selesai kelas, lagi nungguin upload video rekaman, itu nanti tetap saya balas gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman cuma ngirim sekali, biasanya kan saya buka waktu kelas, tapi nanti saya niatnya saya balas nantilah gitu ya. Nah, tapi biasanya saya lupa, teman-teman. Nah, kalau lupa kan udah ke udah kebuka, tapi nggak dibalas langsung kan biasanya nggak ada peringatan, nggak ada angkanya gitu di WhatsApp. Nah, nanti silahkan di 
uh, resend like that. So, or you forward it again to me like that. So, uh, I can still read it like that. Oke, okay, jadi biar bisa di notice sama saya nanti kalau misalkan teman-teman enggak kalau dibales-bales nih saya bom aja itu enggak apa-apa. Tapi jangan bentar-bentar misalnya satu detik di bom saya juga HP getar terus kan jadinya teman-teman. Jadi setiap 15 menit atau satu jam gitu ya. Kalau misalkan enggak ada respon. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi kalau sources it's okay. Uh, any sources is permissible guys. Silakan. Allowed. You may use any sources and If you have any questions or problem in doing your task or exercise, feel free to ask me anything like that. Nanti kalau saya nggak bisa tetap saya carikan kok. Tapi mungkin agak lemot gitu untuk jawabnya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Uh, Teman-teman yang lain? Mungkin? Oke, okay, I think that... Uh, silakan Hello. seperti... Ya, yeah, Miss? Silakan, Miss. Good evening, Mr. P. Uh, Good evening, I'm Miss. Sarah. Yes. I want to ask you a question. We don't have to turn on our camera, right? During no, the... no need, no need to do that because my camera is broken too, guys. And okay. Yeah, I still don't have time to buy the new one like that, and time and money like that. So all right. feel free. But if you want to turn it on, it's alright. No. no, no. <laughs> yeah, I know it. Yeah, because biar biar teman-teman juga biar santai ya, karena mungkin ada yang yeah. sambil rebahan, nggak apa-apa. Kita belajar tuh santai aja, nggak terlalu terlalu apa? formal-formal banget sampai nanti tegang takutnya seperti itu. Apalagi TOEFL itu akademik, topiknya biasanya agak tinggi teman-teman, terutama nanti di reading atau structure yang udah agak ke belakang tuh biasanya sulit-sulit. Jadi agak santai aja. Tapi juga jangan ditinggal ya, maksudnya ditinggal tidur nanti malah nggak masuk seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Right. Tapi kalau hmm, kalau teman-teman nanti mau uh, pakai kamera ya nggak apa-apa sih. Pasti saya juga nggak membatasi. Tapi kalau mis- saya saya yakin sih kebanyakan Pasti lebih santai kalau kameranya off. Seperti itu. Oke, okay, thank you Mr. P. That's alright. Sources nah. Mr. Yes, Mr. Feel free to uh, ask. We have record uh, lesson, right? Yes, I I do, uh, I have done it. Uh, I have recorded it. Uh, and uh, can we download uh, every day? Yes, if you want to download it or watch it, I will show you how. So after the class, I will send the link, right? Uh, especially it's YouTube link, guys. Jadi nanti untuk rekaman saya kirim di YouTube saya. Dan mungkin teman-teman juga bisa tuh bantu saya untuk membesarkan channel saya dengan cara biasa lah kalau YouTuber gimana itu. Subscribe, kemudian like, comment ke teman-teman yang mungkin penasaran tuh dengan TOEFL. Mungkin juga uh, teman-teman kok tertarik dengan pengajaran saya untuk direkomen ke teman yang lain. Nah itu boleh sekali, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti saya kirimkan linknya setelah kelas, Mister. So, yeah, uh, don't worry about that. Okay, thank you, Mister. You're welcome. Any more questions? Silakan, teman-teman. Aman ya, yeah? so far. Oh, ya, yeah, Miss. Silakan, Miss. Uh, good evening, Silakan. Good evening, Mister P. Yes, good evening, Miss. I just want to ask. Uh... It is uh to full test need to do in online or offline mostly. It's online. Oh, yeah, it's online. go. It's going to be the only one. Yeah, that's right. Oh, okay. Okay. Thank you. You're welcome. Any more question, guys? Any more inquiries? Okay, everything is alright, right? Okay, so far so good. So. Let's go ahead then. Kita lanjut ke materi kita hari satu ya, teman-teman. Yaitu tentang sentence. Atau mungkin seperti yang teman-teman tahu, artinya adalah kalimat. Nah, kenapa kok kita perlu belajar kalimat nih di TOEFL, apalagi di hari pertama. Nah, teman-teman nanti di structure TOEFL, itu ada jenis pertanyaan yang meminta teman-teman untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi teman-teman disuruh memilih antara pilihan A, B, C, D, Kira-kira yang bisa melengkapi titik-titik itu supaya kalimatnya lengkap. Itu nggak ada yang ketambahan, nggak ada yang kurang. Itu kira-kira A, B, C, D yang mana? Seperti itu. Nah, makanya untuk bisa tahu uh, yang hilang apa, maka kita harus kenalan dulu dengan sentence, teman-teman. Jadi, se- yang menyusun sentence itu apa sih? What uh, comprises a sentence like that? Or uh, what is consisted uh, in a sentence like that? Apa sih yang, yang ada di dalam kalimat? Nah, maka kita belajar kalimat dulu. 
Nah, kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris is just the same. Aturan bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pembuatan kalimat itu sama, teman-teman. Harus ada dua ini, wajib ada, yaitu subjek sama predikat. Nah, sekarang apa sih subjek itu? Subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang pengen kita gibahin, yang pengen kita bahas. Ya, yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan itu istilah dari subjek. Nah, subjek itu bukan pelaku, teman-teman. Karena saya ingat dulu di sekolah itu saya dikasih tahu guru saya kalau subjek itu artinya pelaku. Tidak selalu, teman-teman. Di kalimat pasif, subjeknya bukan pelaku, justru dia jadi korban. Ya kan? Jadi pelakunya nanti jadi keterangan namanya adverb of agent. Tapi nanti kita pelajari itu hari ketiga. Ya. Yang pertama hari pertama ini yang perlu teman-teman tahu adalah subjek itu artinya apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan. Contoh teman-teman, kalau saya bilang Rudi adalah teman baik saya. Nah di situ saya pengen membahas si Rudi. Yang pengen saya angkat jadi topik pembicaraan itu adalah Rudi. Jadi Rudi itulah subjek. Contoh lagi, kucing saya menaiki sepatu roda misalnya. Nah itu yang pengen saya bahas atau saya jadikan topik pembicaraan adalah kucing saya. Contoh terakhir, saya memiliki, uh, misalkan saya memiliki uh, lima teman baik atau lima teman dekat misalnya. Nah di situ saya ingin menceritakan saya sendiri teman-teman. Ya kalau saya itu punya lima teman dekat, misalnya seperti itu. Jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat jadi topik pembicaraan. Nah itu subjek. Nah selain subjek. Kalimat itu juga harus punya predikat teman-teman. Karena nggak mungkin kita ketemu orang nih misalnya. Pak Assalamualaikum. Saya. Nah terus kita diem. Pasti orangnya nungguin teman-teman. Kalau nggak gitu pasti dia tanya. Bapak kenapa? Atau mas kenapa? Mbak kenapa? gitu. Jadi harus ada lanjutannya. Nggak mungkin kita cuma bilang saya saja. Atau misalkan. Guys Rudy. Nah pasti orang yang kita ajak ngomong oh, tanya. Kenapa Rudy? Gitu. Nah kenapa Rudy? Atau ada apa dengan si subjek? Itulah yang disebut dengan predikat. Nah itu pengertian dari subjek sama predikat ya teman-teman. Supaya informasi lengkap wajib ada dua ini. Oke. Okay? Nah sekarang gini. Gimana kita bisa tahu di soal structure TOEFL itu subjek atau bukan? Nah untuk mengetahui di soal structure TOEFL selain dari tempatnya ya. Kalau subjek kan tempatnya sebelum predikat teman-teman. Nah selain dari tempatnya kita juga bisa mengetahui itu subjek atau bukan. Itu dari kelas katanya. Karena subjek itu dibuatnya dalam bahasa Inggris itu hanya dari dua kelas kata, teman-teman. Yang pertama itu adalah kata benda. Jadi subjek itu dibuat dari kata benda atau noun, kalau di istilah grammarnya. Nah kata benda itu di sekitar teman-teman banyak banget. Yang termasuk ke dalam benda itu banyak-banyak, banyak banget. Contoh di hadapan teman-teman, mungkin ada layar laptop, mungkin ada komputer, mungkin ada handphone. Nah komputer, laptop, handphone itu kata benda. Contoh lagi, di kanan teman-teman mungkin ada mouse, mungkin ada glass of water. Nah, glass atau gelas itu adalah kata benda. Lemari itu kata benda, tembok kata benda. Bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman. Benda hidup, seperti itu ya. Nah, contohnya di layar teman-teman bisa lihat. Contoh-contoh lain kata benda adalah bird, burung, yang terbang itu ya. Kemudian ada water, air. Ada juga buildings, ada S-nya. Kalau ada kata benda biasanya ditambahkan S itu jamak teman-teman. Atau banyak. Buildings berarti artinya bangunan-bangunan. Seperti itu. A river itu sungai, forest itu hutan, atmosphere. Ya atmosfer itu ya teman-teman mirip. Kadang bahasa Indonesia, bahasa Inggris mirip. Kemudian ada juga classroom, ruang kelas, dan sebagainya. Pokoknya bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijelat, dicelupin. Itu adalah kata benda. Oke, okay? lanjut. Selain kata benda... Yang bisa jadi subjek itu ada lagi, yaitu kata ganti atau istilahnya pronoun. Nah, kata ganti itu di dalam kalimat fungsinya adalah menggantikan benda. Karena nggak enak kalau benda itu kita ulang-ulang-ulang-ulang, teman-teman. Misalnya, kucingku yang lucu memiliki lima anak. Kucingku yang lucu suka sekali makan ikan. Kucingku yang lucu selalu mandi di hari minggu. Nah kan ada yang diulang-ulang itu didengar kayak nggak enak gitu teman-teman. Bandingkan ketika saya bilang, kucingku yang lucu memiliki lima anak. Dia sangat suka ikan. Dia selalu mandi di hari minggu. Nah yang dimaksud dengan dia disitulah yang disebut dengan kata ganti. Fungsi kata ganti menggantikan benda yang sebelumnya atau yang nantinya akan disebutkan. Seperti itu. Nah contoh-contoh kata ganti ya. Ada he, itu dia laki-laki. She, dia tapi perempuan. Dia tapi kita nggak tahu itu cewek atau cowok. 
Contoh ada kucing tuh teman-teman dari depan. Kita nggak tahu dia cewek atau cowok karena kucing itu nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok, ya kan? Nah berarti kita nyebutnya dianya itu pakainya it. Oke? Okay? Terus misalkan ada pertanyaan ser, kalau kita udah tahu hewan itu cewek atau cowok, boleh nggak sih pakai he atau she? Jawabannya boleh teman-teman. It's okay. Ya kalau kita sudah tahu cewek atau cowoknya. Nah kemudian ada they artinya mereka. Itu untuk menggantikan benda yang banyak jumlahnya. Contohnya kucingnya ada lima. Nah itu kalau diganti bukan lagi it teman-teman. Tapi pakainya they. Jadi they itu bukan cuma untuk manusia ya. Itu sering sekali banyak yang berpikiran kalau they itu hanya untuk manusia. Nah itu bukan. Itu salah teman-teman. They itu bisa manusia, bisa hewan, bisa benda mati. Yang penting jumlahnya bisa dihitung dan lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian those itu juga bisa diartikan mereka. Ada ones juga bisa diartikan uh, mereka juga bisa deh. Others itu artinya yang lain-lain. Dan masih banyak lagi untuk contoh pronoun. Oke. Okay? Nah diingat-ingat teman-teman. Subjek itu dibuatnya kalau nggak dari benda ya dari kata ganti. Nah selain subjek kalimat tadi harus punya predikat ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia teman-teman. Kalau bahasa Indonesia predikat itu nggak wajib dari kelas kata tertentu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris. Predikat itu harus dibuat dari kelas kata yang namanya kata kerja atau nama lainnya adalah verb, ya. Nah, kata kerja itu adalah kat, um, apa ya? Kata-kata uh, yang men menggambarkan suatu aktivitas, sesuatu yang bisa dilakukan. Contohnya adalah berlari, berenang, berbicara, belajar, uh, tidur, makan, uh, menimba il, menimba dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kata kerja. Mungkin contoh lagi yang di layar teman-teman bisa lihat ada occur artinya terjadi. Occur juga bisa artinya ada teman-teman sama kayak exist. Itu juga kata kerja ya exist. Kemudian ada produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Nah kadang ada juga teman-teman kata kerja yang dibuat kayaknya itu lebih dari satu, satu kata. Contohnya refer to itu satu kata walaupun kelihatannya ada dua kata. Nah itu kalau diartikan merujuk pada seperti itu. Consist of artinya terdiri dari. Ada juga contoh lagi ada improve artinya berimprovisasi atau uh, semakin menjadi baik atau membaik gitu ya. Nah dan masih banyak lagi contohnya study yang artinya belajar atau mempelajari. Contohnya lagi run yang artinya berlari atau menjalankan dan seterusnya. Ada banyak sekali teman-teman kata kerja. Nah untuk misalnya teman-teman nih, sir saya masih bingung membedakan kata benda, kata ganti atau kata kerja. Teman-teman nggak -teman, apa-apa buka kamus. Kalau dapat vokab baru tapi tolong ditulis. Ya, karena kalau nggak ditulis, trust me guys, you will lose it. Seperti itu. Nah, ini adalah materi dasar tentang kalimat. Oke, jadi diingat-ingat, subjek dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Sayangnya, teman-teman, kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa ditambah-tambah, ya, alias bentuknya ada banyak. Nah, kata kerja yang akan teman-teman temui nanti di dalam kalimat kurang lebih ada ini, yaitu verb satu. Verb 2, verb 3, verb SCS, verb ING, to verb 1, dan juga auxiliary verb. Yang mana tidak semua jenis kata kerja ini bisa jadi predikat. Alias kalau saya balik, ada beberapa saja yang bisa jadi predikat. Tidak semua. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kata kerja yang mana saja yang bisa jadi predikat? Nah kata kerja yang bisa jadi predikat hanya ini ya teman-teman. Yaitu verb 1, verb 2, Verb SES, kemudian auxiliary verb. Nah ini silahkan teman-teman foto dulu. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman. Mungkin sudah difoto ya teman-teman. Dan mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita terapkan yang sudah kita pelajari ini ke contoh soal di uh, Structure Tufel. <tuh> nah, contoh soalnya di sini saya punya tiga, teman-teman. Contoh pertama, nah caranya, jadi nanti gini, bentuk soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada kalimat, ada titik-titiknya. Nah, ini ada yang hilang. Sama si yang pembikin soal di situ ada yang dihilangkan. Ya, jadi untuk bisa mengetahui yang dihilangkan bagian kalimat yang mana, kita, kita harus pastikan dulu... Sebentar, ya. Saya ambil dulu ya. Maaf. Oke. Okay. Jadi uh, apa namanya? Untuk yang pertama untuk teman-teman pastikan harus ada di dalam kalimat itu dua ini. Susunan dua ini harus ada wajib di dalam kalimat. 
Nah pertanyaan saya ke teman-teman Untuk lebih gampang ya teman-teman Maksud saya gini uh, Supaya lebih gampang itu teman-teman cari oh, Sebentar sepertinya Mr. Muhammad Hayan ingin bertanya Silahkan Mr. <tuh> Terima kasih Tupi Iya yeah, Untuk yang pre yang predikat ini Akseleri tambah verb Jadi verb apa aja bisa Mr. P Oh untuk yang predikat ya Mr. ya Sebentar ya saya bukakan yeah. lagi untuk yang predikat tadi kan ada yang terakhir itu auxiliary verb ya teman-teman yang bisa jadi yeah. uh, predikat. Oke, okay, that's very good question. Karena sebenarnya itu nanti walaupun kita bahas lagi di hari ketujuh tapi ini memang penting teman-teman untuk ditayangkan. Jadi auxiliary itu apa? Mungkin teman-teman baru ada yang mungkin baru dengar gitu ya. Auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu teman-teman. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja tapi fungsinya hanya membantu kata kerja lain. Nah contohnya kata akan, will. Will itu uh, dia nggak bisa kita hanya bilang dalam bahasa Indonesia pun juga kita nggak bisa cuma bilang saya akan kamu kan gak enak teman-teman. Selain akan misalnya harus saya harus dia kan gak enak harus dilengkapi dengan kata kerja lain. Contohnya saya harus mendapatkan dia contohnya ya teman-teman. Jadi itulah mendapatkan kan juga kata kerja. Jadi auxiliary itu dalam bahasa Inggris pun juga sama kata kerja bantu itu harus ada kata kerja yang dibantu. Jadi fungsinya auxiliary atau kata kerja bantu itu membantu kata kerja lain di uh, apa namanya di dalam kalimat. Nah pertanyaannya Mister uh, tadi adalah uh, apakah kata kerja setelah auxiliary itu bebas? Kita bisa isi dengan kata kerja apapun. Jawabannya tidak teman-teman. Tergantung auxiliary-nya apa, kata kerja gandengannya apa. Jadi gini auxiliary itu ada empat keluarga besar. Yang pertama dari keluarganya do kita punya do does did. Do, does, sama did Nah mungkin saya bertanya ke teman-teman nih Apa bahasa Inggrisnya saya tidak tahu? Jangan tak I don't know, I don't know. I don't know. Yeah. Yeah, I don't that's know. right Boleh nggak teman-teman saya bilang I don't knowing Boleh nggak? I don't know no. Boleh nggak? Pernah That's pernah nggak yeah. teman-teman dengar? Nah nggak enak ya didengar kan I don't knowing I don't know, I don't know one, kan gak enak tuh. Pasti kalau kita mau bilang saya nggak tahu, I don't know, seperti itu, ya kan? Jadi I don't know itu adalah contoh apa ya? Contoh kita bisa meniru, kita menarik suatu contoh bentuk grammar yang benar. Jadi setelahnya do itu ada no, no itu adalah verb satu, teman-teman. Makanya do does did ini itu verbnya setelahnya harus verb satu atau verb asli, ya. Misalkan Rita tidak tahu. Rita doesn't know, bukan Rita doesn't knows. Rita doesn't knowing apalagi. Rita doesn't know kan enggak enak teman-teman didengar. Rita doesn't understand the ding kan enggak enak. Enggak ada det ditambahkan ing juga. Tapi cuman kalau di sini tuh biar buat lucu-lucuan biasanya tuh tutor-tutor guyonnya gitu teman-teman. Nah, I don't know, right? Bukan I don't knowing, I don't knows, I don't know what atau I don't know dan sebagainya. Ya, jadi diingat-ingat kalau ada do does did, verb setelahnya atau gandengannya adalah verb satu. Ya. Nah kemudian Keluarga auxiliary kedua Itu namanya dari keluarga to be Jadi to be itu selain the, Jadi jadi linking verb atau kata kerja buat syarat Dia juga bisa jadi auxiliary ya. uh, To be itu anggotanya kurang lebih Agak banyak teman-teman Ada is, kemudian am, kemudian are Itu kalau present Atau fakta ya Tapi kalau lampau Informasi yang ingin diceritakan itu lampau Kita pakainya was atau were Nah sebenarnya ada lagi keluarga to be selain is, am, are, was, were. Tapi nanti kita pelajari di hari ketujuh ya teman-teman. Untuk sekarang yang perlu teman-teman uh, ingat is, am, are, was, were itu adalah to be. Seperti itu. Nah to be, is, am, are, was, were ini verb setelahnya atau gandengannya itu boleh dua. dari uh, Salah satu dari dua ini ya. To be itu boleh diikuti verb ing. Caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Contohnya saya sedang makan. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? I am eating. I am eating. That's right. I'm eating. Rita sedang tidur. Contohnya bahasa Inggrisnya. I'm sleeping. Rita is sleeping. Rita was sleeping. Boleh pakai was kalau ada keterangan waktu lampau ya. Contohnya Rita was sleeping at seven yesterday. Gak apa-apa pakai was. Ya tapi nggak untuk bentuknya yang teman-teman perlu ingat adalah was sleeping, is sleeping. Nah, is atau to be setelahnya boleh diikuti verbing untuk caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Ya. Misalkan Mr. P sedang 
mandi. Mr. P is taking a shower atau Mr. T, Mr. P is taking a bath atau Mr. P is cleaning cleaning up misalnya seperti itu. Oke. Okay? Nah, selain to be diikuti verb ing, to be juga bisa diikuti verb tiga untuk membentuk kata kerja pasif. Contoh, Mr. P dimakan hiu misalnya. Mr. P is being eaten by A shark. Contoh ya teman-teman. Malah diceritain doang. Gak, dito gak ditolong seperti misalnya. Contoh lagi. Um, Rita itu sedang. Atau jangan pakai sedang deh. Rita itu diantar misalnya ya. Atau Rita dikunjungi oleh Mr. P. Misalnya setiap pagi. Nah itu Rita is visited by Mr. P every morning. Jadi is visited itu. To be verb tiga itu caranya kita bilang pasif. Silahkan Miss Rahmi, ada pertanyaan? Uh, Miss Rahmi Aivia, don't forget to unmute ya. Sila uh, jangan lupa unmute your. Uh, ya Miss silakan. Uh, saya mau tanya penjelasan yang Bapak paparin ini. Apa kita terima rekamannya atau nanti teori cuma hanya sekedar um, PowerPoint? Uh, pasti Miss Rami baru datang ya <laughs> Tadi sudah saya sampaikan Oh enggak Tadi sudah saya sampaikan Jadi untuk rekaman Untuk rekaman pasti saya berikan setelah kelas Miss Jadi don't, don't worry Tadi juga ada yang bertanya juga sih sebelumnya tadi Mengingatkan oh. saya uh -uh. Jadi untuk rekaman Don't worry Miss You will always get it like that Oke okay, thank you You're welcome Aman ya berarti Ya, silakan Miss. Ke suaranya kecil one, banget. I have yes, one question. Yes. Uh, kalau misalnya B itu nggak pakai nggak usah pakai uh, ing misalnya I was sleep itu bisa nggak? Nggak bisa Miss. Tapi kalau I was asleep itu beda lagi teman-teman. Ini ya saya coba tulis ya. I was asleep. I was asleep. Nah ini boleh teman-teman. Tapi asleep itu bukan verb satu teman-teman. Ya, asleep itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat nggak bisa ditambahkan ing. Contoh lain kata sifat itu cantik. Bahasa Inggrisnya beautiful. Pernah nggak teman-teman dengar beautiful ing? Ada nggak? Pernah dengar itu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Boleh juga dicek di kamus. Ada nggak? A sleeping. Pasti nggak ada. Jadi memang a sleep atau kata sifat itu nggak bisa. Nggak ada kata sifat bentuk ing. Kata sifat bentuk SIS nggak ada. Yang bisa di ing, bisa di verb 2 itu adalah kata uh, kerja saja. Miss. Jadi... I was asleep itu asleep itu kata sifat karena verb ing dan verb tiga itu sebenarnya kenapa kok bisa jatuh dari to be maksudnya jatuh setelahnya to be karena verb ing sama verb tiga sebenarnya ya teman-teman dia adalah kata sifat. Terus gimana sih kok verb kok kata sifat? Nah nanti itu kita pelajari hari ke hari ke enam maaf kata sifat itu hari ke enam teman-teman. Nah intinya gini tadi kan ada tuh kata kerja yang nggak bisa jadi predikat teman-teman yaitu uh, maaf yaitu verb tiga kemudian verb ing dan to verb 1, ya kan? Nah, verb 3 sama verb ing ketika sebelumnya nggak ada to be-nya, itu dia adalah kata sifat. Ya, makanya supaya setelah apa namanya? kata kerja setelahnya to be supaya predikatnya nggak double, itu carikan kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 atau verb ing. Seperti itu, Miss. Nah, tapi asleep itu dia murni kata sifat. Jadi nggak bisa dibuat ing, nggak bisa. Dibuat bentuk ketiga nggak bisa. Seperti itu, Miss. Dapat oh. maksud saya nggak, Miss? Iya. Yeah. Yeah. Dapat. That's right. Oke. Okay. Sama kayak kita bilang gini. Uh, Dina uh, itu cantik. Nah, itu kalau kita bilang Dina is pretty. Atau Dina is beautiful. Kita nggak bisa bilang Dina is beautifuling. Atau Dina is prettying. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi, kata sifat tidak bisa dikasih ing. Yang bisa dikasih ing hanya kata kerja seperti itu. Oke, okay. that's but that's good question teman-teman. Karena memang di structure ini yang menjadi apa ya yang uh, tuntutan untuk teman-teman supaya bisa mempraktekkan tipsnya adalah mengenali kelas katanya. Dan salah satu kesulitan di bahasa Inggris itu nggak enaknya teman-teman. Kadang satu kata kelas katanya lebih dari satu karena dia memiliki lebih dari satu arti. Contohnya kata need. Need itu bisa jadi kata kerja artinya membutuhkan. Nah, tapi need juga bisa jadi kata benda. Artinya kebutuhan. Seperti itu, teman-teman. Contoh lagi adalah help. Help itu bisa artinya menolong atau membantu. Help juga bisa jadi artinya uh, bantuan atau pertolongan. Nah, kalau dia bantuan atau pertolongan itu kata benda. Sedangkan menolong dan membantu itu dia adalah kata kerja. 
seperti itu. Jadi tapi tenang aja, nanti ketika teman-teman nggak tahu artinya misalnya atau nggak tahu kelas katanya itu bisa ditebak dari posisinya di dalam kalimat. Ketika teman-teman sudah sering-sering latihan atau sering-sering ketemu soal itu nanti akan hafal sendiri teman-teman. Karena udah kayak apa ya, kayak bosen gitu. Oh, ini tempatnya di sini walaupun nggak tahu artinya, itu nanti akan jadi insting. Karena teman-teman sudah terlalu sering latihan sampai tahu nggak tahu artinya tapi kok tempatnya di tempatnya kata benda, oh berarti itu kata benda. Misalnya seperti itu. Ya, jadi memang yang saya tekankan buat teman-teman bukan banyakin teori. No. It's wrong guys. Tapi banyakin latihan karena dari latihan nanti teman-teman akan membentuk konsep sendiri, pemahaman teman-teman sendiri. Dan itu lebih penting daripada pemahaman yang saya sampaikan ke teman-teman. Seperti itu guys, saya hanya meluruskan aja. Makanya kalau teman-teman ada, ada pertanyaan yang untuk mengkonfirmasi, sir maksudnya gini enggak? Maksudnya gini enggak? Itu enggak apa-apa ditanyain. Oke, okay? untuk mengkonfirmasi uh, supaya teman-teman enggak salah paham seperti itu. Oke lanjut ya. Nah sekarang auxiliary yang ketiga teman-teman. Ada auxiliary namanya have. Caranya kita bilang sudah dalam bahasa Inggris. Atau mungkin teman-teman yang pernah belajar grammar itu namanya perfect lah seperti itu. Jadi auxiliary-nya perfect itu have. Keluarganya ada tiga yaitu have has had. Have has kalau lampau ya pakainya had ya teman-teman. Dan gandengannya verb setelahnya atau yang dibantu itu adalah verb free. Atau past participle. Seperti itu. Dan kelas, uh, sorry maksud saya auxiliary yang terakhir, keluarga auxiliary yang terakhir ini adalah model auxiliary. Ada banyak teman-teman, model itu anggotanya paling banyak. Tapi saya sebutkan ya, contohnya di sini ada will, kemudian ada juga shall, artinya sama-sama akan. Shall juga, tapi bisa diartikan harus juga. Kemudian ada juga can, may, might, must. Kemudian apa lagi teman-teman, yang old-old itu ya, would, sorry. Would, sorry, would, kemudian could, kemudian should. Nah, nanti setelah modal, kata kerja yang dibantu itu adalah verb 1. Nah, gini teman-teman, ini jangan dihafal. Oke, okay? kalau di kelas saya, saya tidak menyalan, menyarankan teman-teman untuk hafalan. Karena menurut saya sendiri, hafalan bukan belajar, guys. Kadang kita hafal sesuatu, tapi kita nggak paham. Ya kan? Jadi daripada hafalan nanti silahkan setelah kelas teman-teman Tonton lagi videonya sambil mengambil catatan Nanti kalau sambil mendengarkan kembali kok ada yang teman-teman bingung dan terlewat untuk ditanyakan di kelas Silahkan ditanyakan melalui Japri Seperti itu Gimana nih untuk uh, auxiliary gimana mister? Jadi auxiliary dan gandengannya sudah saya tulis di papan tulis That's really good question karena tadi di sesi sore tidak ditanyakan Jadi saya harap nanti mungkin teman-teman yang Tadi sesi sore datang, tidak datang di sesi malam, bisa uh, menonton video di sesi malam. Seperti itu. Gimana, Mister? Mungkin ada aman ya, understood ya. Ini jangan dihafal ya. Nanti boleh difoto dulu sambil sekarang difoto, nggak apa-apa. Tapi saran saya nanti untuk dipindahkan ke buku. Karena foto sama kita mencatat itu merekamnya di otak lebih kuat kalau kita mencatat, teman-teman. Ketika kita menulis, seperti itu. Oke, okay, sepertinya mungkin ada pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjut ke uh, contoh soal yang tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman. Oke, okay, aman ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke... Sebentar, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal atau penerapannya di uh, soal. ya. Nah, untuk... Yang dicari pertama kali supaya gampang itu bukan subjek. Tapi sebenarnya teman-teman gak apa-apa. Cari subjek dulu baru predikat it's okay. It's not wrong. It's not, uh, it's not mistaken. Jadi boleh teman-teman cari subjek dulu baru predikat. Tapi kalau saran saya cari predikatnya dulu teman-teman. Karena paling gampang itu dicari adalah predikat dulu. Kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba dilihat di soal. Kira-kira teman-teman menemukan ada predikat gak? Kalau nemu kira-kira yang mana? Are known. That's right. Betul. Ada are known. Pokoknya teman-teman menemukan are. Entah setelahnya ada verb atau tidak. Fix itu predikat. Ya. Nah kebetulan are di sini dia auxiliary. Verb setelahnya adalah known. Jadi are known itu adalah uh, predikat ya teman-teman. Saya tandai P ya kalau predikat. Nah pertanyaan saya. Sebenarnya tanpa dipertanyakan sudah bisa dilihat ya. Titik-titik di situ terletak di sebelumnya predikat. Fix itu tempatnya si subjek. Jadi carikan subjek di sini teman-teman. A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Kira-kira yang mana? E. Ah, ya, yeah, that's right. 
yang mm-hmm. E ya yang alpha that's right yang strikes good job nah kalau yang betul kalau yang bravo itu salahnya karena dia ada conjunction teman-teman nah yeah. conjunction itu apa conjunction itu kata hubung kita nggak butuh kata hubung kalau subjek predikat cuma satu kenapa seru kok gitu coba ya teman-teman saya uh, gunakan kata hubung di dalam kalimat tapi subjek predikatnya cuma satu coba teman-teman dengar um, meskipun saya lapar Nah, kira-kira kalimat saya udah selesai belum, teman-teman? Terdengar belum selesai. Belum selesai, right? Pasti orang yang kita uh, ajak ngomong, terus kita cuma bilang, bro, meskipun saya lapar. Nah, terus kita diem, pasti orangnya nungguin. Kalau nggak gitu, pasti dia tanya. Terus ngapain, bro? gitu ya Jadi, harus ada lanjutannya, teman-teman. Oke? Okay? Atau meskipunnya dihilangkan aja. Misalkan, bro, saya lapar. Nah, itu kalimat utuh, udah lengkap. Orang yang kita ajak ngomong pasti sudah paham, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat, teman-teman. Informasi yang disampaikan itu tidak ambigu, tidak menimbulkan pertanyaan atau bisa langsung dipahami. Nah, itu yang disebut dengan sentence. Nah, jadi pesannya harus lengkap seperti itu. Nah, jadi jawabannya kalau kita masukkan that di situ artinya bahwa atau yang, tapi di sini artinya bahwa ya, teman-teman bukan yang karena tempatnya di paling depan itu nanti nggak lengkap. Tiba-tiba ada kata bahwa kan gak enak. Kalau yang Charlie itu salahnya secara bentuk itu ada predikat lagi. Ya, double predikat atau istilahnya redundancy atau pemborosan. Kalau yang delta asal, alasannya itu sama kayak yang bravo. Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure tuval, kata tanya itu 5W1H teman-teman. Misalkan what, where, when, which, what, dan sebagainya itu. Atau how misalnya. Nah itu adalah conjunction. Anggap dia sebagai conjunction atau kata hubung. Dan kita nggak bisa pakai kata hubung ketika subjek kalimat eh, subjek predikat di kalimat itu hanya ada satu. Karena nanti informasinya jadi ambigu, tidak lengkap. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nah nanti kalau diartikan, strikes atau burung cendot atau condet atau apa saya nggak tahu namanya teman-teman ya. Jadi bunus, eh, apa, burung jenis ini eh, dikenal akan meng, apa namanya akan menancapkan mangsanya di duri-duri pohon. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Okay. Nah sekarang kita ke contoh kedua teman-teman. Untuk contoh pertama aman ya. Sekarang kita ke contoh kedua. Caranya sama. Dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman. Ada nggak predikat di soal teman-teman? Kalau ada yang mana? Tidak ada. Tidak ada. That's Tidak right. Ada. Ya, yeah, that's right. Berarti kita hutang di situ predikat atau kita membutuhkan nanti kita carikan predikat. Terus pertanyaan saya lagi, sebelumnya titik-titik ada subjek belum, teman-teman? Ada, oh, ada. Ya, yeah? that's ada. right. Betul, di situ ada magnetotactic bakteria, Bakti. betul. Jadi di situ sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Tugas kita cari predikat aja. Jawabannya yang mana? Si. Si. Ya, yang uh, sorry, yang mana? C. C. Yang car uh, Oke okay, kita bahas ya teman-teman Karena hmm. Oke okay. Tadi sebenarnya saya mendengar ada yang berbeda Oke okay, jadi yang alpha itu Memang ada predikat yaitu auxiliary verb Yaitu where the strike ya kan? Cuman yang alpha ini salah Kenapa? Karena ada subjek lagi Nanti subjeknya double Kalau diartikan nanti nggak enak Manek, uh, Bakteria magnetotaktik Mereka Pertama kali dideskripsikan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini Dengar pun aneh gitu ya Jadi alpha nggak bisa Alasannya karena subjeknya sudah ada Nggak perlu subjek lagi nanti jadi pemborosan Nah kalau yang bravo Nggak uh, ada kata kerja sama sekali teman-teman ya yeah. kan? Nah, ki- Sedangkan kita tadi butuhnya adalah predikat yeah. Betul kata kerja sebagai predikat Jadi bravo nggak bisa Nah kalau yang Charlie itu auxiliary verb Jelas auxiliary verb Verbnya adalah describe Nah kalau tengah-tengahnya ada verse ini nggak masalah teman-teman Ini keterangan Keterangan hmm. itu contohnya ini bisa kita ganti jadi always Misalnya bisa diganti dengan uh, often Bisa diganti dengan uh, not misalnya Itu keterangan semua Yang nyempil-nyempil di tengah auxiliary verb itu Itu dihilangkan juga nggak apa-apa teman-teman ya Tapi uh, yang Charlie bisa ya Karena dia auxiliary verb Intinya Charlie kemungkinan bisa Kita tag dulu yang delta Nah yang delta itu kata ganti. Kata ganti itu nggak bisa jadi predikat. Karena yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja. Nah jawabannya hmm. adalah yang Charlie teman-teman. Hmm. Nah nanti kalau dibaca. Magnetotactic bacteria. 
were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan kurang lebih, bakteri-bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan atau dideskripsikan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih. Aman ya? Oke, okay. kalau aman kita ke contoh terakhir kalau gitu ya. Baik, ke contoh terakhir, nomor tiga. Nah, coba teman-teman coba cek dulu yang hilang di uh, soal kira-kira apa, teman-teman? Yang hilang di soal. Jangan takut salah, dicoba dulu. Subjek. 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 Subjek and predicate. Subjek dan predikat. That's dan right. Subjek dan predikat tidak ada. Betul, mm -hmm. di sini tidak ada subjek sama predikat, teman-teman. Karena di soal hati-hati dengan kata across. Karena banyak yang tertipu dengan kata across. Nah kalau teman-teman mau mengecek nih. Kalau teman-teman ragu ya. Misalnya kelas katanya suatu kata itu apa sih? Misalnya gitu. Teman-teman bisa mengecek di kamus-kamus yang e, bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya itu buatan asli Amerika atau Inggris teman-teman. Ya, Boleh pakai longman. Kalau longman itu yang e, dari Amerika. Jadi Inggrisnya Inggris Amerika, teman-teman. Karena TOEFL kan yang bikin Amerika gitu ya. Jadi saya biasanya pakai Longman. Teman, tapi teman-teman pakai Oxford juga nggak apa-apa. Itu buatan Inggris, ya Inggris asli. Dan mereka Longman sama Oxford itu udah ber apa janjian. Intinya mereka temenan saling mengoreksi. Gini bukan ya, gini bukan ya. Kayak udah kolaborasi seperti itu. Jadi jangan takut Longman sama Oxford sama kok seperti itu. Nah misalnya tadi nih kita mau ngecek kata across. Karena banyak yang ke kejebak di sini, teman-teman. Hati-hati, across itu bukan kata kerja, bukan verb. Tapi across itu kelas katanya kalau nggak adverb, adverb itu keterangan, teman-teman. Ya, preposition. Nah, adverb sama preposition nanti kita akan bahas di hari ke-7. Chapter 7. Ya, jadi tenang aja. Oke, yang, yang pasti across bukan kata kerja. Artinya dia nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi di soal itu benar teman-teman. Yang hilang adalah subjek dan predikat. Berarti kita cari di pilihan A, B, C, D. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D. Yang mana yang subjek dan predikat. Yang bisa jadi jawaban di situ. E. D. E. D. E. D. D. Nah D. mungkin ada dua jawaban ya. Kalau misalkan ada jawaban teman-teman. It's alright. Karena disitulah tempat kita berdiskusi ya. Nah tadi kan di soal jelas ya kita butuh subjek dan predikat, ya kan teman-teman. Nah sekarang kita kata tadi kan teman pilihan teman-teman antara alpha atau delta, ya kan. Nah Charlie salah betul teman-teman. Eh, maksud saya Bravo salah dan Charlie salah itu betul teman-teman. Bravo salah kenapa? Karena ada conjunction tidak ada predikat. Kalimat nggak boleh nggak ada predikat, ya kan. Kalau yang Charlie salahnya walaupun dia ada subjek ada predikat, tapi ada conjunction atau konektor. Kita nggak butuh konektor atau conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Yang tadi ya, nanti informasinya nggak lengkap, ambigu. Seperti itu, teman-teman. Nah, makanya antara alpha atau Charlie kita cek. Kalau yang alpha nih, teman-teman, kira-kira predikatnya yang mana? Nggak ada. There is no predicate, that's right. Hati-hati dengan Gak kata ada. waste. Teman -teman. Ya mungkin tadi yang memilih A Teman-teman terjebak dengan kata waste right? Karena waste itu memang bisa jadi kata kerja teman-teman. Artinya adalah menyia-nyiakan atau membuang-buang Nah tapi secara bentuk Kalau misalkan waste ini predikat Aturannya itu harus ditambahkan S Kenapa? Karena subjeknya nggak ada S di akhirannya Jadi penambahan S teman-teman Di dalam menyatakan fakta Itu ada dua pilihan kalau subjeknya sudah pakai S, maka yang harus ditambahkan S. Eh, maksud saya, kalau subjeknya sudah pakai S, maka predikatnya jangan. Tapi kalau predikatnya sudah pakai S, maka subjeknya jangan dikasih S. Seperti itu. ya. Jadi Tapi nggak boleh, dua-duanya nggak ada S-nya nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah aturan penambahan S. Entah di subjek, entah di predikat. Nah, yang alpha itu kan nggak ada S-nya sama sekali. Artinya waste di sini bukan kata kerja. Dia kata benda artinya limbah. Jadi coconut waste briquette ini satu kesatuan teman-teman. Artinya briquette limbah kelapa. Nah li briquette limbah kelapa itu. Jadi bukan yang alpha ya. Jawabannya adalah yang delta. Nanti subjeknya coconut waste briquette. Predikatnya reduce. Nanti kalau diartikan briquette limbah kelapa. Mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. 
seperti itu. Asik ya teman-teman seperti menantang gitu karena kadang kita uh, terjebak dengan satu hal yang uh, sekilas gitu ternyata ada jawaban yang tepat di bawahnya gitu. Jadi disitulah nanti teman-teman akan tertantang untuk mendapatkan uh, apa namanya variasi-variasi soal mengenai subjek predikat dan itu nanti pasti akan menambah uh, wawasan teman-teman atau catatan teman-teman seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya. Baik, kalau enggak ada sekarang kita praktekkan yang teman-teman sudah pahami melalui latihan soal. Nah, di sini ada satu soal, waktu di pojok kanan atas ya. You have 30 seconds, guys. Silakan dimulai dari sekarang. Time's yours. Silakan, teman-teman. D. C. C. Uh, thumbs up, guys. I'm really sorry. I forgot to mention that you have to uh, write down your answers on the chat box. Maaf, tadi saya lupa untuk memberitahu teman-teman untuk menulis jawabannya, bukan untuk disebutkan. Karena ada banyak sekali. Di sini ada 99 participants, right? Kalau semuanya nyebutkan, saya jadi bingung nanti. Jadi silahkan ditulis aja di chat. Nanti pasti kita baca bareng ya. Dan teman-teman jangan khawatir. Salah, nggak apa-apa. Kita belajar. Itu wajar, salah itu. Jawabannya beda, juga nggak apa-apa. Nanti kita temukan yang salah yang mana, yang benar yang yang mana, salahnya kenapa, benarnya kenapa, nanti kita tetap akan selalu bahas. ya. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat di, di situ ada our noun. Subjeknya yang belum ada, berarti kita harus carikan subjek. Dan that's right, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang alpha, salahnya ada conjunction. Jelas ya, kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo, ada predikat lagi. Pemborosan predikat, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi ya. Kita hanya butuh subjek saja. Kalau yang Charlie itu subjek saja. Oke, jawabannya Charlie. Kalau yang delta sama kayak yang alpha, salah karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Jadi jawabannya Charlie. Nah nanti kalau di artika, burung kakak tua, burung kakak tua, atau para burung kakak tua gitu ya, diketahui atau dikenal akan umurnya yang panjang. Seperti itu. Oke lanjut lagi. Makanya dinamai burung kakak tua mungkin itu ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Ke nomor dua, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat semua menjawab delta. Alright, let's check it together, right? Oke, okay, ada jawaban alpha juga. That's, that's nice. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, kalau di soal structure, cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah disitu hati-hati dengan pef ya teman-teman. Pef di situ bukan kata kerja, itu kata benda yang ditambahkan ed. Kata benda yang ditambahkan ed itu nanti menjadi kata sifat juga. Artinya nanti yang memiliki. Contohnya gini teman-teman. Naga bersayap. Ini saya dapatkan teori ini dari main game. Yu-Gi-Oh namanya. Nah dari main game itu ada namanya monster uh, winged dragon. Winged dragon itu tulisannya gini teman-teman. Sebentar ya. Uh, jadi tulisannya winged dragon itu adalah. Nah seperti ini. Jadi winged dragon dari kata wing, wing itu adalah sayap ya. Ditambahkan ed, kata benda ditambahkan ed itu menjadi artinya ber. Jadi winged dragon itu bersayap, naga bersayap. Nah sama kayak paved highways itu adalah trotoar yang berpave. Pave itu apa ya bahasa Indonesia ya teman-teman? Ber, uh, apa bahasa Indonesia yang enak? Bersemen atau ber, pave itu paving itu loh. Ada paving, ya yeah, that's right, berpaving. Jadi ada ubinnya seperti itu. Oke, okay. jadi itu bukan kata kerja. 
Alright, teman-teman. Jadi di sini di soal kita belum punya predikat. Nah, berarti di sini harus diisi dengan predikat. Nah, titik-titiknya di paling depan. Dan aturannya sebelum predikat harus ada subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, mungkin bisa juga diartikan jalan yang keras gitu ya. Yang sudah dilapisi e, beton mungkin gitu maksudnya. Oke. Okay. Nah, kita cek satu-satu. Kalau yang alfa itu ada kata benda tapi nggak ada kata kerja. Yang bisa jadi predikat. Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, seeing mirages, teman-teman, verb ing itu bisa menjadi kata benda, ya. Namanya dalam grammar itu gerund. Seperti bisa juga diartikan beraspal, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman cek di Google atau mungkin di transletan yang lain itu beraspal, mungkin seperti itu artinya. Jadi jalan beraspal gitu ya. Bisa, terima kasih. Jadi lebih enak diartikan uh, jalan beraspal. Kemudian kalau yang Charlie, to verb satu itu nggak bisa jadi subjek. Juga nggak bisa jadi predikat. Jadi Charlie fix nggak bisa. Nah jawabannya adalah delta teman-teman. Itu ada subjek mirages. Predikatnya can be since. Itu auxiliary auxiliary verb. Seperti itu. Nah nanti kalau diartikan. Fata morgana. Fata morgana dapat dilihat di laut. Di gurun. Atau di itu tadi jalan beraspal. Seperti itu. Thank you Miss uh, Amaliatus Soliha. Ya. Nah, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Gak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya. Teman-teman menjawab. <laughs> Ada juga jawaban I don't know. Oke, okay. mari nanti kita jawab bareng ya. Baik, tapi yang lain menjawab alpha. That's alright. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Di situ sama sekali tidak ada verb atau kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya titik-titik di situ wajib kita isi dengan predikat. Nah, sebelum predikat itu kan juga harus ada subjek teman-teman. Artinya sebelumnya predikatnya di sini nanti kita juga butuh subjek. Cari ABCD yang subjek sama predikat. Nah kalau kita lihat ABCD yang ada predikatnya cuma dua. Kalau nggak Charlie ya Alpha. Cuma Charlie nggak bisa ya teman-teman karena ada conjunction. Conjunction dibutuhkan ketika subjek predikat lebih dari satu. Sedangkan di soal tidak ada subjek dan nanti predikatnya cuma satu. Nah dia sudah berarti jawabannya Alpha. Bravo salah karena nggak ada predikat. Delta apalagi teman-teman. Sama aja ya. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca. There are approximately 80 species of mullet around the world. Mullet ya. Maaf bacanya mullet. Itu kalau diartikan ada sekitar 80 jenis uh, atau 80 spesies dari ikan mullet. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ya teman-teman. Ikan mullet ini biasanya bergerombol di pantai menghindari ikan predator seperti itu. Di seluruh dunia seperti itu. Oke, okay, good job. Lanjut lagi ke next number. Silahkan, you have 30 seconds. Time's yours, teman-teman. Oke, okay, thumbs up. Dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab alpha. Baik, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di situ ada to be yaitu is. Subjeknya yang belum ada. Berarti kita butuh subjek saja. And you all are correct guys. Jawabannya adalah yang alpha. Itu yang bisa jadi kata benda. Uh, maksudnya jadi subjek satu-satunya kata benda saja. Bravo salah karena ada conjunction which. Charlie salah karena ada predikat lagi. Nanti jadi double ya. Delta salah karena ada conjunction. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca The largest tuna is the bluefin tuna Kalau diartikan Jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru 
Kalau diartikan seperti itu. Good job teman-teman. Lanjut lagi ke next number. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Dan tadi baru saya pencet timernya, teman -teman. udah langsung dijawab. Keren banget. Memang kalau sudah sering ketemu latihan, nanti teman-teman akan tahu, maksudnya akan hafal uh, ininya, apa? Polanya atau jejaknya gitu udah hafal sendiri di luar kepala, teman-teman. Makanya lebih saya tekankan untuk banyakin latihan, bahas latihan bahas seperti itu. Ya, betul. Jawabannya yang bravo. Alasannya gampang teman-teman. Di situ di soal sudah ada predikat tapi belum ada subjeknya. Berarti cari ABCD yang subjek saja. Dan satu-satunya subjek saja hanyalah bravo. Kalau yang alfa salah kan ada conjunction. Charlie, kata benda kalau sebelumnya ada preposisinya teman-teman. Ini tuh preposisi ya. Sama kayak of, sama kayak uh, along, sama kayak among, sama kayak between. Dan sebagainya itu dia adalah preposisi Preposisi itu fungsinya adalah mencaplok kata benda setelahnya Atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan Jadi yang awalnya kata benda Kalau sebelumnya ada preposisi dia akan berubah menjadi keterangan Tidak lagi kata benda teman-teman Dan kalau sudah jadi keterangan itu tidak bisa menjadi subjek ya. Jadi Charlie nggak bisa Nah apalagi delta itu ada predikat lagi yaitu is jadi jawabannya bravo, nanti kalau diartikan meteoroid itu bisa bervariasi atau berbeda-beda gitu ya. Secara ukuran dari uh, green itu apa ya? kerikil-kerikil uh, kecil gitu ya hingga batu-batu besar. Kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Green itu kalau nggak salah butiran ya, teman-teman. Jadi butiran-butiran kecil hingga batu-batu besar. Right, good job. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, okay, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa dan saya lihat semua menjawab alfa. Oke okay deh, kalau gitu kita bahas bareng. Di situ cari predikat dulu. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, right? Berarti kita butuh predikat di sini. Subjeknya juga belum ada, berarti kita juga butuh subjek. Ya, yeah, that's right. Jawabannya yang alfa. Subjeknya sea cucumbers, predikatnya filter. Nah, kalau yang bravo ada subjek. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi ada conjunction-nya. Ya, nggak bisa. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Apalagi yang delta itu juga sama. That itu conjunction. Subjeknya adalah si cucumbers, predikatnya filter. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, menggunakan tentakel-tentakel mereka, uh, teripang, eh maaf, Ya, teripang ya, si cucumbers itu. Teripang itu menggunakan, uh, sorry, mengfilter atau menyaring plankton-plankton dari air. Atau memisahkan plankton-plankton dari air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya teman-teman. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah Hans itu verb 1 tapi sebelumnya ada to-nya. Jadi to verb 1 akhirnya. To verb 1 nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. 
Dan di situ memang nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, artinya kita butuh predikat. Nah, tapi sudah ada uh, subjeknya, yaitu linkses. Linkses itu sejenis kucing, kucing hutan gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Kalau yang alpha, verb ing itu nggak bisa jadi predikat. Ya kan, yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Kalau yang bravo ada predikat, tapi ada subjek lagi. Nanti jadi double subjeknya. Kalau yang Charlie, ada predikat, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang delta, tuh verb 1 tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie tadi, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Linkses prefer to hunt at night. Kalau diartikan, Linkses atau jenis kucing ini, ya, kucing Bob ini, lebih suka berburu di malam hari seperti itu. Next, dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Dan sepertinya saya lihat tadi semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada R, itu predikat. Tapi belum ada subjeknya ya. Berarti teman-teman diminta untuk mencari subjeknya. Ya, yeah, that's right. Jawabannya yang alpha, teman-teman. The crested grips itu adalah jenis burung ini. Burung atau bebek ini saya nggak tahu ya. Kalau yang bravo salah karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat nanti cuma satu. Nanti ambigu kalau diartikan. Begitu juga yang Charlie dan juga yang delta. Nah, kita nggak butuh uh, conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi, jawabannya yang bisa yang alpha doang, teman-teman. Nanti kalau diartikan, crested grips atau jenis burung ini ya, merupakan burung-burung uh, penyelam yang sangat handal atau sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9, 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke okay, guys, well played. Saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Berarti mari kita diskusikan. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata discovered. Artinya menemukan, itu kata kerja bentuk verb 2 ya. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Nah tapi subjeknya belum ada di situ. Berarti kita hanya butuh subjek saja. Nah kalau kita lihat A, B, C, D. Yang bisa jadi subjek hanyalah yang alpha. Ya, jadi jawabannya alpha, teman-teman. Nah, bravo kenapa salah? Bravo itu ada conjunction-nya. Sama halnya dengan yang Charlie. Di situ ada kata who. Itu juga conjunction. Kalau yang delta itu ada predikat lagi, yaitu was. Nanti predikatnya jadi double, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Kalau diartikan, Edwin Hubble menemukan uh, ekspansi itu pe perluasan gitu ya. Jadi perluasan alam sorry, ya perluasan alam semesta di awal abad ke-20. Seperti itu. Enggak apa-apa, kita coba lagi ke soal terakhir. Jangan takut benar, dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke okay, teman-teman, thumbs up. Oke, okay, uh, banyak ya. Ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Baiklah, kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, sama sekali nggak ada di situ teman-teman. 
ya nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat artinya di sini kita butuh predikat nah sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu porcupines oke okay, berat porcupines itu ini teman-teman nah berarti kita hanya butuh predikat saja cari a b c d yang bisa jadi predikat yang saya minta untuk teman-teman foto tadi ya Nah kalau yang alfa, yang alfa itu verb ing teman-teman Verb ing itu yang kalau dia berdiri sendiri Sebelumnya nggak ada tubinya atau auxiliary-nya Itu nggak bisa jadi predikat ya Kalau yang bravo itu verb 1 Verb 1 itu bisa jadi predikat Terutama ketika subjeknya jamak seperti ini Jadi kemungkinan bravo bisa Kalau yang charlie ada tuh verb 1 Tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat Apalagi yang delta Delta itu kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirnya ion-ion itu bisa dibilang 90% teman-teman. Nggak 100% ya. Karena ada beberapa yang akhirnya ion tapi bukan kata benda. Kata kerja. Tapi ke sebagian besar kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran dengan ion. Itu adalah kata benda. Nah sama kayak possession ini. Teman-teman boleh cek di kamus. Itu adalah kata benda artinya adalah harta kepemilik. Atau harta benda gitu ya. Juga bisa artinya kepemilikan. Status kepemilikan. Seperti itu. Nah tapi kan itu kata benda. Kata benda nggak bisa jadi predikat. Ya, yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SES, verb 2, ataupun auxiliary verb. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, like hedgehogs, porcupines, possess spines or quills for defense. Kalau diartikan, mirip landak. Kalau mungkin kita mengartikan landak gitu ya. Mirip landak, porcupines itu juga kita nyebutnya landak, teman-teman. Tapi yang lucu ini. Jadi, seperti landak yang gede itu, yang rambutnya panjang-panjang, Uh, landak yang ini yang imut ini itu memiliki uh, spine itu bisa diartikan uh, tulang belakang gitu ya at atau rambut uh, duri untuk pertahanan diri seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang kalimat yaitu menentukan subjek predikat. Ini nanti akan kita pakai dari Chapter 1 hingga chapter 10 Artinya materi ini adalah materi yang paling penting Juga bisa disebut pondasi teman-teman Jadi teman-teman mau nggak mau harus menguasai ini Untuk bisa menguasai bab-bab berikutnya Tapi teman-teman tenang aja Nanti kalau ada apapun silahkan ditanyakan Nah before dismiss the class nih Mungkin ada pertanyaan dulu nih teman-teman Silahkan Kalau ada pertanyaan Silahkan Mr. Muhammad Hayat Terima kasih Mr. P Untuk Seksi written expression ini uh, satu soal itu targetnya biar sempurna berapa 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 waktunya Mister P? Uh, mohon maaf gimana Mister? Untuk struktur ya maksudnya untuk struktur semuanya gitu ya? Ya satu soal itu dia, uh, kita targetnya berapa waktu yang digunakan untuk satu menyelesaikan satu soal berapa Mister P? Oke okay, that's good question Mister. Jadi Teman-teman uh, nanti di, so, di struktur itu soalnya ada 40 Total semuanya Entah itu struktur bagian pertama sama struktur bagian kedua Yaitu error analysis Nah 40 soal ini Itu waktunya totalnya ya Teman-teman dikasih cuma waktu 25 menit Nah anggap aja ya Supaya teman-teman nanti nggak panik Kita hilangkan 5 menitnya teman-teman Kita hapus 5 menit Jadi kita anggap aja 20 menit aja Nah jadi untuk satu soal, teman-teman hanya punya waktu setengah menit atau 30 detik, mister. Makanya ketika latihan itu teman-teman uh, saya kasih waktu 30 detik supaya terbiasa uh, ketika tes nanti. Seperti itu, mister. Jadi jawabannya adalah satu soal structure TOEFL paling lama dibiasakan ya untuk teman-teman ya, itu jangan sampai melebihi 30 detik menjawabnya. Seperti itu. Gimana, mister? Apakah bisa uh, membantu? Uh, does it help? Uh, terus Mr. P, misalnya kalau kita sudah lewat 30 detik itu Jadi kita isi, isi aja yang menurut kita atau lewati gitu uh, That's very good question Teman-teman di soal TOEFL, entah itu listening Structure reading, jangan ada yang dikosongin ya. Tapi kalau teman-teman lewatin dulu nggak apa-apa Tapi nanti balik gitu ya, kalau waktunya sisa Kenapa kok saya bilang jangan ada yang dikosongin Nah kelemahan TOEFL ITP ini Mereka menggunakan soal pilihan ganda ada empat pilihannya A, B, C, D. Yang mana teman-teman berpeluang benar itu 25% ketika teman-teman nggak -teman tahu jawabannya. ya. Tapi kalau teman-teman nggak -teman jawab itu sudah pasti salah. Jadi saya sarankan ketika teman-teman tes nanti jangan ada yang dikosongin. Kalau dilewatin dulu nggak apa-apa, Mister. Nggak masalah. Misalnya uh, Mister nih merasa kalau uh, pertanyaan itu adalah kelemahan Mister tentang bab ini misalnya. Inversi misalnya. 
wah daripada bingung tak lewatin dulu aja nanti kalau ada waktu sisa tak balik lagi ke soal ini itu bisa mister ya jadi distraktor sama di reading nanti teman-teman bisa back ke uh, nomor-nomor sebelumnya tapi kalau di listening nggak bisa ya listening nanti kita akan kenalan di hari ke 11 listening itu nggak bisa teman-teman back lagi nggak bisa jadi nggak bisa dilewatin harus dijawab uh, pada waktu itu juga seperti itu gimana mister apakah membantu Ya, cukup, itu, terima kasih banyak, Mister ya, jadi itu oke okay, ya welcome jadi itu tips untuk teknis teman-teman jadi untuk ketika hari tes jadi bukan ke materinya ya tapi ke lebih ke teknik pengerjaan itu pertanyaan bagus banget karena memang salah satu musuhnya teman-teman di TOEFL selain vocab itu adalah waktu pengerjaan jadi harus ada diimbangi dengan strategi teman-teman gimana biar ketika mengerjakan itu nanti waktunya sisa tapi gini teman-teman kan eh, gimana ya Bisa dibilang gini, ini ini bocoran sedikit lah. Setiap bulan itu minimal saya tes TOEFL yang asli tes itu satu kali, teman-teman. Nah, bisa bisa di, uh, bisa sering juga kadang sampai 4 kali, kadang 6 kali, tergantung lah, tergantung seperti itu. Nah, apa trik yang saya sampaikan ke teman-teman ini adalah trik yang saya lakukan setiap saya tes. Dan 7 menit selesai, maksudnya kadang cuma 7 menit itu udah 40 soal selesai. Kadang cuma 6 menit, 5 menit itu 40 saat sudah selesai. Ya, nah, makanya saran saya buat teman-teman adalah uh, lebih ke hajar latihan. Oke, okay? walaupun misalkan teori nggak apa-apa, teman-teman mereview kembali dari video sambil menulis yang teman-teman pahami. Kalau teman-teman belum paham ya jangan ditulis. Kalau teman-teman belum paham tapi ditulis nanti bingung. Ketika buka tulisan teman-teman sendiri, ini tadi apa ya gitu. Tapi kalau teman-teman udah paham, teman-teman tulis ya, ketika nanti uh, mengerjakan teman-teman lupa tinggal buka catatan teman-teman itu nanti akan tetap paham tapi kalau nggak paham ditulis trust me teman-teman nanti bakal bingung makanya kalau nggak paham saran saya jangan dilanjutkan dulu teman-teman tanyakan dulu sampai paham kalau sudah paham baru nanti teman-teman tulis seperti itu nah, nanti kalau sudah ada catatan tentang bat itu hajar latihannya untuk memperkuat pemahaman nanti jadi insting akhirnya teman-teman insting itu gini ketika teman-teman mengerjakan tanpa menggunakan cara ini pun langsung kelihatan oh ini yang hilang ini yang hilang ini karena teman-teman udah hafal medan misalkan teman-teman lewat jalur A nih tiap hari wah ada lubang di situ udah hafal nanti pasti mungkin satu kali dua kali teman-teman nyebur itu nggak apa-apa tapi lama kelamaan kan hafal oh di situ ada lubang di situ ada lama-lama nggak akan nyebur lagi nah itu yang saya maksud dengan insting tanpa melihat pun maksudnya lewat jalan tadi ya tanpa melihat lubang pun teman-teman akan menghindari yang bagian lubang itu sama ketika Di TOEFL ini teman-teman. TOEFL itu kalau struktur semakin sering latihan, itu nanti semakin teman-teman hafal medan. Ketika mengerjakan tes nanti, itu nggak uh, perlu lama-lama lah mengerjakan itu. Langsung ketemu jawabannya, langsung ketemu jawabannya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya harap itu bisa meringankan kecemasan teman-teman ya. Karena jangan ada... pikiran kalau TOEFL itu sulit teman-teman takutnya nanti jadi sugesti dan itu nanti bakalan beneran sulit intinya teman-teman nikmati aja belajarnya seperti itu Mr. P silahkan Miss gimana uh, one question again uh, yes itu kalau soal TOEFL itu semuanya pilihan gak ada gak ada esai gak ada jadi tapi gini kalau teman-teman nanti ngambil yang IBT yang saya sampaikan di awal tadi ya IBT itu nanti teman-teman ada tes praktek tes praktek itu maksudnya gini teman-teman diminta nulis dalam bahasa Inggris sama ngomong dalam bahasa Inggris itu kalau IBT tapi itu nggak kita bahas di program kita satu bulan ini kita membahas yang ITP miss nah ITP itu mirip kayak PBT sama CBT ya cuman mungkin ada sedikit perbedaan kalau PBT itu saya dengar itu ada writingnya tapi setiap saya tes pak PBT itu nggak pernah saya nemu ada writingnya teman-teman atau saya salah daftarnya saya nggak tahu cuman PBT itu saya udah terakhir itu sekitar 2 tahun yang lalu Tapi kalau setiap bulan sekarang ini saya ngambilnya yang online Saya sarankan teman-teman nanti ketika tes itu ngambilnya yang online saja Karena enak banget teman-teman audio itu jelas Teman-teman ngerjakan di kamar sendiri nggak ada gangguan Pintu dikunci itu enak banget Jelas banget gitu di listening Structure juga bisa lebih fokus karena perhatian teman-teman fokus ke layar Seperti itu Gitu Miss, dapat ya, aman ya Ada lagi pertanyaan Boleh, silahkan Miss oh, Benar uh, Kalau misalnya uh, Speaking test itu ada? Nggak ada Miss, kalau di ITP nggak ada Kalau di IBT ada Nah yang kita bahas hmm. yang ITP Seperti itu Oh, oke okay. 
Yeah. Berarti kalau misalnya ini kita udah uh, beres tes nih misalnya Mister, yeah. uh, nanti uh, bakal dapat sertifikat gitu. Of Apa course. Langsung? Jadi kalau teman-teman enaknya ngambil yang online, teman-teman nanti dikasih unofficial score report. Nah kalau teman-teman butuh mendadak sertifikat belum keluar karena sertifikat itu yang uh, official ya itu diberikan dua minggu setelah teman-teman tes. Nah tapi kalau teman-teman yang beli yang online teman-teman langsung bisa tahu nanti skornya teman-teman berapa. Ya kalau teman-teman nilainya di atas 450 itu dapat sertifikat. Tapi kalau di bawahnya 450 teman-teman hanya dapat skor report atau laporan nilai saja bukan sertifikat. Seperti itu Miss. Oke okay, thank you. Oke. Okay. Nggak ada speaking ya kalau di TOEFL yang ITP teman-teman. Yang kita bahas ini adalah ITP. Kemudian ada pertanyaan nih. Dari Mr. E atau Miss E. Nih. Pertanyaannya adalah kalau ILPT itu lebih mirip ITP atau IBT, Mr. Nah, ILPT itu pengalaman saya ya teman-teman. Saya pernah tes itu ILPT itu yang mengadakan adalah UNER. Kalau saya nggak salah. Universitas Airlangga. Uh, betul bukan, Miss? Atau Mr. Karena memang TOEFL itu namanya banyak. Ya, benar ya, betul ya. Nah, saya punya soal-soalnya, teman-teman. ILPT ini eh, apa namanya? Eh, mirip dengan TOEFL yang asli dari ITS, cuman strukturnya lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena ada pertanyaan mengenai TOEFL. Ah, maksudnya mengenai tenses maksud saya, maaf, bukan TOEFL tapi mengenai tenses. Sedangkan TOEFL yang dari ITS, tenses itu nggak penting, teman-teman. Yang perlu teman-teman kuasai hanya dua. Teman-teman bisa membedakan apakah itu pas, lampau, dan juga present fakta seperti itu. Nah untuk misalnya present continuous, present perfect, kalau di LPT itu keluar, tapi kalau di ETS nggak keluar. Mister ba uh, bolehkah bagi soalnya tentang LPT? Nah untuk soalnya itu tuh uh, kalau misalkan Miss atau Mister nanti tertarik itu akan diberikan, tapi itu diberikan di kelas privat Mister. Kenapa? Karena saya takut kalau itu nanti soalnya nyebar. Uh, umum gitu ya kan kalau umum disebarkan itu kan cepat banget nyebarnya teman-teman dibandingkan kalau yang uh, tes apa privat ya kelas privat kan tetap ada rekaman tapi saya buat privat yang bisa apa namanya melihat rekamannya itu hanya yang ngambil kursus privat itu sama saya gitu ya nah uh, apa namanya jadi nanti teman-teman dapat soalnya itu dari kelas tersebut nanti kalau teman-teman pengen nih silahkan ambil kelas privat di saya teman-teman Gitu, Mister. Jadi mohon maaf kalau dikasihkan langsung saya nggak berani, Mister. Takutnya nanti nyebarnya cepat banget. Kemudian, halo, Mister. Bagaimana jika dalam satu sentence terdapat extra subject or extra predicate? Ya, itu allow, uh, allowed, Miss. Itu permittable. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Cuman itu materi kita besok. Bisakah dijelaskan dengan contoh soal, Mister? Bisa, Miss. Tapi mohon maaf. Itu akan kita bahas besok, Miss. So, make sure to come back uh, tomorrow. Ya, Jadi besok silahkan datang karena untuk kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat tidak kita bahas hari ini kita bahas besok teman-teman kalau minta via email apakah boleh ya Mister yang YLPT tadi uh, mohon maaf Mister saya takut banget untuk mengeser uh, apa namanya materi-materi yang langsung saya dapat ketika tes itu uh, untuk diberikan langsung saya masih takut jadi saya berikan di kelas uh, privat itu nanti ABCD-nya pun itu saya acak tapi soalnya plek mirip dengan ILPT karena saya dapat juga contohnya gini satu aja ya saya kasih lihat teman-teman aja ini contoh aja teman-teman ini adalah soal atau saya matikan dulu ya ininya rekamannya takutnya nanti kalau nyebar di internet teman-teman sebentar rekamannya saya matikan